Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java 6 Standard Edition, nivel avanzado, usando NetBeans, curso de extensión, usando Swing Avanzado y Reportes, creado en www.video-tutoriales.net. parte que correspondía a la inclusión de los registros vamos a la parte de modificación antes vamos a ver aquí vamos a ejecutar un momentico bien aquí en la parte de clientes ¿verdad? cuando le damos a buscar así sin colocar nada él nos coloca el cliente acá verdad pero cuando marcamos él no nos muestra los datos del cliente en cuestión ok entonces vamos a programar para que cuando marquemos el registro como tal podamos entonces mostrar acá en sus respectivos campos los datos vamos a darle aquí a salir todavía no está programado aquí arriba ¿verdad? salimos bien entonces en primer lugar nos vamos acá la parte superior debajo del default table model ok acá a dar un enter y colocamos list selection model ok lsm list selection model clientes me llamarlo así ¿verdad? acá también de una vez vamos a por acá enlistar vamos a ver listar clientes si ¿sí, verdad vamos a hacer lo siguiente si ¿sí, ven aquí tomamos este listar clientes que está aquí y lo colocamos acá arriba aquí hace falta el import verdad ya lo vamos a corregir punto y coma vamos a marcar aquí para añadir el import aquí está verdad java x swing list selection model y acá abajo list clientes bins sino con colocar clientes simplemente basta ok porque ya le hemos dado el tipo de datos allá arriba aquí ok vamos a la parte de diseño ahora si ven ahora bien entonces aquí vamos a marcar la tabla ¿verdad? aquí nos vamos hacia la parte de código y ubicamos aquí a el post init code la ventanita de post init code aquí vamos a colocar un código que se va a ejecutar después del init con la intención de agregar un listener para enlazar el clic de la fila que vamos a seleccionar con los text fields ok el código es el siguiente tv clientes tv guión bajo clientes punto set selection mode aquí le colocamos list selection model punto 
y aquí viene single selection ok es decir cuando se trabaje con una selección simple ahora la variable que creamos que es el de modo ley selection mode model se llama lsm clientes la vamos a hacer igual a tv bajo clientes get selection model ok al objeto lsm clientes él tiene aquí un add add list selection listener ok vamos a seleccionarlo y en la parte de la x colocamos un new list selection listener listener ok muy bien entonces aquí vamos a abrir una llavecita acá enter ¿no? vamos a dejar esto por aquí aquí hay una llavecita que hemos abierto ¿verdad? y antes de que se nos olvide es una llave que también vamos a cerrar punto y coma y aquí dentro vamos a crear un método público void tipo void value changed ok acá como parámetros list selection event e abrimos la llave vamos a cerrar aquí la llave subimos aquí esto y codificamos acá bien entonces aquí lo que vamos es a evaluar un método que vamos a crear posteriormente en el código fuente que lo vamos a llamar tv clientes línea seleccionada entonces colocamos aquí un if le colocamos un not e punto get value is adjusting ok abrimos aquí un par de, una llavecita cerramos acá la llave y hacemos la llamada al método como ya te dije acá adentro del if vamos a llamarlo así tv clientes línea seleccionada y le vamos a pasar como parámetro a tv clientes ok punto y coma tenemos esto aquí ya listo vamos a crearnos entonces el método tv clientes línea seleccionada que es de tipo gtable ok vamos a darle aquí ok nos vamos aquí al código fuente muy bien entonces aquí vamos a colocarlo acá vamos a colocarlo aquí arriba de ingresar cliente ok colocamos 
private private void tv clientes línea seleccionada un objeto de tipo gtable tv ok ok vamos a corregir aquí añadiendo el import seguramente para el gtable exactamente corregido nos quedaría entonces el parámetro tv que me dice aquí que no es usado vamos a utilizarlo colocamos if tv punto se llama get selected row vamos a ver por aquí no la tenemos aquí no la tenemos debe estar por acá abajo get selected row y la vamos a hacer distinta a menos uno esta la vamos a hacer no es igual a menos uno ok entonces Si sabemos que no es igual a menos uno, quiere decir que hemos seleccionado una fila, ¿verdad? Entonces, el primer campo es tf guión bajo. Por acá lo tenemos. ¿Verdad? Sería el de razón social, ¿verdad? Vamos a utilizar la propiedad setText razón social punto set text que vamos a colocar aquí dentro de set text si ven nota bien aquí adentro vamos a utilizar a clientes punto aquí tenemos una propiedad que es la propiedad get que es el que me va a devolver ¿verdad? un el número de la fila pero como hago yo para que me devuelva el número de la fila bueno no le voy a pasar el width como dice aquí si no le paso aquí a aquí este get aquí este get le voy a pasar el objeto tv y a get selected row nuevamente get selected row ok ok ahora aquí a este objeto después del get después del paréntesis coloco ante el paréntesis final un punto y ve que aquí me van a salir otras propiedades entonces aquí me sale get razón social ok y ahí la tengo entonces esto mismo que está aquí lo voy a hacer para los otros cuatro campos ok pego 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 y lo único que hago es quitarle acá eh, cuando sea en vez de razón social que sea en este caso dirección ok aquí me voy y coloco get dirección luego me paso hacia vamos a ver aquí qué fue lo que pasó que me está dando ah, ok ya se corrigió get dirección me voy a ciudad y después a teléfono ciudad y luego aquí get ciudad 
y una vez ya que estoy aquí vamos a colocarle que este teléfono ¿Okay? lógicamente esto va en el tf teléfono borro aquí y grabo acá entonces con control s grabo y vamos a proceder a ejecutar para ver si al seleccionar un cliente en el g table en el grid se me refrescan los campos vamos entonces ejecutamos ok entonces aquí tenemos un error vamos a decirle run anyway para ver le hago aquí, aquí clic a clientes y él sale ok vamos a ver qué fue lo que pasó aquí aquí me da un error en la línea 61 ok la línea 61 la tenemos en el código generado vamos a ver aquí 61 acá en el código que incluimos con el listener aquí tv clientes no vamos a ver a la tabla se llama tv guión bajo clientes vamos a ver si aquí en el código corrigiendo allí eso solventamos el error código fuente vámonos aquí 61 61 aquí vamos a revisar aquí esto aquí ya se puso en como debería ser no tv clientes línea seleccionada aquí no hay ningún problema ¿verdad? el problema lo tenemos acá vamos a ver vamos a hacerle aquí un clic y con un import solucionamos esto y con el otro import creo que también podemos solucionar vamos a ver exactamente el de selection event entonces nos faltaban dos import y corregir allí el tv clientes entonces bueno vamos a ocultar este código porque ya sabemos que este código es el código generado ok aquí tenemos los import que nos faltaban list selection listener y list selection event entonces ejecutamos ok aquí tenemos nuestra ventanita clientes le damos a buscar nos muestra marcamos y se muestran los datos si ven nada ¿eh? prueba cualquiera como nada 5802 93 451 bueno entonces con esto hemos finalizado lo que corresponde a el mostrar al seleccionar un registro una fila cualquiera verdad de la tabla mostrarlo en los respectivos campos vamos a pasar entonces en el próximo video con la parte de modificar un abrazo cibernauta nos veremos entonces en el próximo video hasta entonces